Goedenavond gemeentes, broers en zusters, bye bye, welkom. Zo uh, so ons laatste aan van Pinksterreeks, ook vier jaar. Maar het jullie elkaar gegroet? Ik vraag me elke keer. Zeker gemaakt. Ja, jullie is nou slim, groet voor die tijd. Nee. Daar zijn ik hoop jullie voel thuis. Uh, Somme dankie voor al onze gemeentes, al die dominies. Ons wat gehelp het met die opnemen van die collectes, wat gehelp het met die kos. Allemaal, allemaal, allemaal. Ik wil nie eens namen noemen. Nie. Dankie, ons waardeer dit. Het was een heerlijke tijd geweest. Ook vanavond na die tijd, welkom. Ons gaan lekker daar keier. Het is vanavond vetkoek en mens. Moes ik het niet gezet, maar jullie blijven sit tot die einde. Nee, sorry. Ja. Hoe het gaan lekker wees, ek weet. Um, so een stikkie hartseer, um, Dominie Pieter, Jordaan, sy vrou Angelique, sy boetie is gestrand oor lede James. So dink ook aan hulle, en as julle de sien Ivers, ook Bergse gemeente, sterkte vir julle. Ons gloed hier is alle loop troos. Goeie nies, Bianca, bye bye, welkom. Ons het uit daarna, Sy is by Suidgemeente, weet nie hoe lang is jy nou daar, nie, jylle paar maanden. Een jaar. Een jaar. Een jaar. Ek het jy dan bevestig, het voes ons nie die dag. Ja, ek is, maar ek sal een jaar daar. Oh, wow, nou toe nie. In november bevestig. So, jy is nou gesoute dominee. Ons sien uit daarna, welkom ook Suidgemeente, ons sien uit na jylle dominee, mag jy hier ook sien vanavond, hoor. Goeie naand gemeente is ook van my kant af, is een wonderlijke voorraag ook vanavond by julle te kan wees. Waar ons dan toenemend hierdie week bly leer van die Heilige Gees. Mag dit ons neskierigheid prikkel om net meer en meer en meer te wil leer omtrent die Gees. Mag die Heilige Gees dan vanavond in elkeen van ons ietsie kom beweeg. Kom ons bid sal. Jemelse Vader, wat een wonderlijke voorraag om, om hier te kan wees vanavond. Mag ons vanavond bewus wees van die teenwoordigheid. En mag ons dan voel in hierdie oomlik ook teenwoordig wees. Heere, jy kom trek ons nader aan jy. Want ons weet ook dan om op hierdie pad van geestelike groei te bly, met ons die bron van het alles goed ken. En ons wil u meer en meer leer ken. Ons dank u vir die onvoorwaardelike en onbeperkte geskenk van die Heilige Gees. Wat ons versterk, wat ons lei, wat ons troos. Jere, jy weet ons is in ons diepste verhoudingswezens. En jy kom met die Heilige Gees en jy kom bind ons saam as een eenheid. Jere, kom maak ons vanavond sensitief vir die vleisteringe en die beweging van die Heilige Gees. Heilige Gees, laai ons vandag, maar nie net vandag nie, elke dag. Ons het nog so baie om, om te leer oor Jesus en ons volle verlossing en oor God, sy vaderskap, oor u, oor Gees van waarheid. Ons raak so bewus van die dinge wat nie recht loop in ons wereld nie, maar maar ons doe ook nie altyd raad nie. Heere, lei ons in die waarheid oor u en oor ons self in die wereld. Heere, kom, maak ons lief vir die waarheid en gee ons die kracht om te leef in die waarheid tot ons dan eendag voor die troon kan wees en u in waarheid kan aanbid. Heere, mag ons lof vanavond na die opstuig as een aangename geer, Heere, sien ons dan nou in ons saamwees. Amen. En dan groet ek julle ook vanavond in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat waarlik bezig is om in ons levens te werk. En hy is ook herskepend bezig hier vanavond in elkeen van ons. Kom ons luister nou na een lied.
uns Lob preisen.
waar ons hart hier is. Kracht waar ons zwak is. 
en wijsheid waar ons verwaard is, en zachtheid waar ons bitter is, en liefde waar ons haat, en vergifnis voor ons zonde, en boven al zelf en die plek van myself. Heere, kom maak ons vanavond ontvankelijk vir die woord. Amen. Ek lees vir ons vanavond uh, uit Romeine 8. Het is een verschrikkelijke leiwige gedeelte, so ek gaan nie al die verse lees nie. Maar die eerste gedeelte is so van vers 1 tot 10. En dan spring ons so'n bykie rond tussen die tekst. Goeie nies, Godse oordeel is vir altyd voorbij vir elkeen wat aan Christus Jesus behoort. Dit alles is aan die heilige geest te danke. Sy nieuwe wet waarborg nou splinter nieuwe lewe in Christus Jesus vir my. Die geest maak my vry van die neerdrukkende wet van die zonde en die dood. Hy breek daar die machte, sy hou vast op my lewe vir altyd. Wat die wet nooit kon recht kry nie, het God recht gekry. Hy het geweet dat die wet nie in staat is om ons te verlos nie. Daarvoor is die macht van die zonde in ons levens heeltemal te groot. Daarom het God besluit om sy eie sien na ons toe te stuur. Jesus het toe een gewone mens geword en tussen ons in hierdie sondaars nes kom bly. Toe Christus aan die kruis gesterf het, het God persoonlik met die zonde afgereken. Nou kan ons uiteindelik doen wat die wet van ons vraag. Ons levens word nie langer dier die zonde oorheers nie. Nee, die heilige geest staan nou aan die stier van ons levens. Mense wat toelaat dat die zonde oor hulle levens baas speel, sy koppe is heel tyd bezig met zonde. Maar mense wat toelaat dat die geest hulle levens beheer, sy koppe is heel tyd bezig met dinge wat vir die geest belangrik is. Mense wie sy denke en dade in die greep van die zonde vastgevang is, leef in die dood. Maar mense wie sy denke en dade in die greep van die heilige geest vastgevang is, ken ware lewe en vrede. Mense wat heel tyd op die zonde ingestel is, is vijande van God. Hulle steer hulle nie aan wat hy in die wet sê nie. Trouwens, hulle verhoor nie eens een vinger om dit te probeer gehoorzaam nie omdat die zonde oor hulle heers, kan hulle glad nie doen wat God vraag nie. Julle is echter nie meer in die greep van die zonde nie. Nee, julle leven staan nou onder die beheer van die gees wat in julle bly. As die gees van Christus nie in iemands leven aanwezig is nie, behoort hy glad nie aan hom nie. So eenvoudig is dit. Christus is ook nou by jullie. daarom zal die Heilige Geest zorg dat jullie voor altijd leven. Zelfs al moet jullie lichaam dood gaan, dit is immers die prijs wat ons allemaal vir die zonde moet betaal. Sal die Geest jullie op een splinter nieuwe manier dan uiteindelijk laat leef. Hy sal het doen omdat jullie door God vrijgesprek is. En dan vers 14 en 15. Allemaal wat hulle dier die heilige geest laat lei, is kinders van God. As jullie hierdie kiese maak, is jullie niet langer slawe van dinge soos angst en vrees nie. Onthou, God het sy heilige geest gegee aan jullie wat in hom gloe. Dit is hy wat jullie kinders van God gemaakt het. Verder is het ook hy wat nou een diep verlangen naar God in jullie binnenste wakker maak. Die geest roep voordierend in jullie binnenste uit. Vader, liefdevolle vader, hij zorgt dat daar een onbreekbare band tussen God en jullie is. En dan weer van vers 26 af. Intussen het God sy geest aan ons gegeven om ons in ons zwakhede te helpen. Ons grootste zwakheid is dat ons niet al dag weet wat ons moet bid nie. Maar in zulke tijden bid die geest zelf voor ons. Hij vertaal al ons zwaar kry in jimmelse taal. Hy gaan sig en kla namens ons daar by God. En omdat God die heilige geest dier en dier ken, weet hy precies hoe kom sy geest so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die geest altyd volgens sy wil vir al die geloofiges bid. Ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons levens gebeur om sy doel te bereik. 
Voor ons wat voor God lief het, werk alles tot ons best wil uit. Dit geldt natuurlijk voor allemaal wat hij volgens zijn eeuwige plan gekies het om en om te geloo. God het elkeen wat hij voor hem uitgesoek het, zijn leven niet gemaakt. Nou kan hulle die beeld van zijn zien weer kaats. Wanneer hulle in Christus' voetsporen stap en soos hy leef, wees dit dat hulle aan God zijn nieuwe familie behoort. In Christus is natuurlijk die heel belangrijkste persoon in hierdie familie. En dan een keer aan in vers 31. Wat is ons gevolgtrekking oor alles wat ons tot nou toe gesê het? Dit. God is aan ons kant. Wie zou dan nog, dit dan nog waag om tegen ons te wees? God geeft zo so baie voor ons om dat hij niet in zijn eigen zin zijn leven gespaard heeft. God het om in ons plek laat doen gaan. Als hij bereid was om zo so ver voor ons te gaan, zal hij ons enige iets voor ons doen. Wie kan het nou nog waag om een aanklag in ons in te brengen? Niemand niet. Ons is immers dier God zelf als hij kinders uitgekies. Boonop het hij ons van al ons zondes vrijgesprek. Wie kan het nou nog waag om ons te veroordeel? Christus Jesus is mos aan ons kant. Hij is in ons plek dood. God het om ook weer levende gemaakt. Christus het nou die heel belangrijkste positie in die hemel. Daarom kan hij nou ons zaak bij God succesvol verdedig. Wat kan ons nou nog sky van Christus' liefde voor ons? Zwaar kry, problemen, vervolging, hongerpijnen. Het akkoord aan kleren, gevaren of dalk geweld, niet een van hierdie dingen nie. Nie eens die grootste probleme, probleme waarvan daar in die Bijbel gepraat wordt, kan ons ooit van Christus sky nie. Daar staan juist in een van die psalms, Heere, terwille van u wordt ons heel tyd doodgemaak, ons is soos een klomp slagskapen wat recht staan om geslag te word. Al gebeur hier die verschrikkelijke dingen met ons, is ons nogtans oorwinnaars. Ons deel in Christus' reese oorwinning, omdat hij ons baie lief het. Daarom is ek heeltemal zeker dat niks wat met ons gebeur, ons ooit van Godse liefde kan sky nie. Nie eens die dood of enig iets in hierdie leven nie, ook nie slechte engele of ander boonatierlijke machte nie. Ook niet iets wat dalk vandaag of morgen met ons kan gebeuren, nie. Ook niet enige buitengewone krachten nie. Selfs niet die hoogste berg of die diepste see hier op die aarde nie. Letterlijk niks in hierdie skepping kan ons ooit van Godse liefde sky nie. Hy het vir ons kom wees hoe lief hy ons het toe ons Heere Christus Jesus in ons plek dood gegaan het. So ver. Wie van ons wat iemand ken wat, wat met visuele gestreemdheid sikkel zal goed verstaan hoe hierdie onvermoe om te sien mense hele lewe kan beinvloed. Hierdie onzekerheid, vooral wanneer jy loop en nog meer als je jezelf dan in een onbekende omgeving zou bevind. Ons kan ons as onszelf afvra vanavond en ons selfs verbeel hoe dit moet voel om zo so die oor gelever te word aan die onbekende. En nog daarbij met donkerte omhul te word. Ek dink dit moet verschrikkelijk angstwekkend wees. En toch gaan ons ook als mensen in ons leven dikwels hierdie onbekende binnen. Met onzekerheid, met angst. Met vrees, met so veel menselijke emoties. Hierdie verschillende fases, levensfases wat ons als mensen betree, het allemaal hierdie aspect van die onbekende wat daaraan gekoppeld wordt. Wanneer jij uit eie kracht begin optree, is gewoonlik wanneer chaos gebeur. Dan is het gewoonlik een kwestie van, van verwaardheid. Je weet niet wat om te doen nie. Je is een wat rondom. Een enige denkbare richting in. Maar wanneer je ons besluit om oor te geven aan die Heilige Geest, dan wordt Hij ons rug snoer. Dan wordt Hij die een wat ons richting bepaalt. 
en dan het ons altijd een gegewe oriëntatiepunt. Die gees maak iets hier binnen in ons wakker. Voor ons als gelovig is, is die ware noord altijd Jesus Christus. Die woord, als we gaan lezen, recht in die Bijbel, dit wijst altijd naar die Heere toe. En ons beleid dan ook dat hij die weg en die waarheid en die leven is. Zoekende mensen, mensen wat op zoek is naar die rechte pad, om hulle weg te vinden in die leven, het Jesus nodig. En die Heilige Geest het een manier om so verschrikkelijk krachtig in een mens zijn leven te werk. Als ons niet zou so besluit om om ten volle toe te laat. Hebreërs 12 vers 12 en 13 Jullie moet niet soos een klomp geestelike swakkelinge leef nie. Wees enthousiastisch oor wat jullie als christenen doen. Loop jullie levenspad met zoveel so oortuiging dat die mense wat achter jullie aankom en maar een bykie sikkel, hulle gesikkel sal afgooi en met net soveel oortuiging as jullie hulle levenspad verder sal loop. Als ons net ons focus op Jezus kan hou, dan zal ons levenscoördinaten altijd in die rechte richting wijs. Als die Heilige Geest komt en hij werkt in jouw leven en hij opent jouw geloofsoe, dan beweeg jij voor en toe. En dan beweeg jij voor en toe zonder daar die onzekerheid, zonder daar die voeten wat wankel, zonder om aanhoudend oor jou schouder te kijken. Ons allemaal het al op een of ander tijdstip in ons levens behoorlijk in iets vast geloop of vast gehaard loop. My dochter, toen zij klein was, het op een stadium so heel tyd oor haar skouwer geloer na die een achter haar en toe het sy in iets vast geloop. En die gevolg daarvan was hier die verschrikkelijke knop op haar voorkop en dan een groter, selfs een groter tranendal het saam met die knop gekom. Dit herinner ons niet weer om te focus. Ons focus te hou op waar in ons op pad is. Zodat so ons wel die die kracht en die leiding van die heilige gees hier die gevaar en hier die seerkry kan probeer vir my. Maar ons weet ook, ons is gewone mense, vuilbare mense, wat op hierdie levenspad loop. En hierdie levenspad het allerhande afdwalpaie afdraai paaikies. En hierdie paaie plaas ons dan juist op hierdie pad van seerkry en pijn. Jy loop jou in iets vast en jy, jy gaan vraag, maar jyre, hoekom? Hoekom ek? Maar meestal van die kere kan ons nie die jyre blameer vir ons eie onverantwoordelikheid nie, vir ons eie roekeloosheid nie, of ons eie ingelig, oningelichte besluit nie. Daar is net twee manieren om een ding te doen. Die makkelijker manier of die moeilijker manier. Ik denk die makkelijker manier voor ons als gelovig is, is om ons volle focus op Jesus te hou. En daar is drie stappen wat ons vooral op moet let. En die eerste stap is, eerstens gaan verwijder daar die strijkelblokke uit jou leven. Je kan eenvoudig niet zien waarin je op pad is als daar een hindernis in jouw leven is niet. Hierdie blokkasies, hierdie strijkelblokken, hierdie hindernisse is zonde. Is die zonde wat je poekie. Vanavond moet je jezelf kan afvragen wat er zonde is bezig om te voorkomen dat ik God zie. Dit is als ware geestelijke visuele gestreemdheid. Hou je dalk vast aan woede? Weier jy dalk om iemand te vergeven? Dalk jezelf. En dit poeikie jou om voor en toe te beweeg. Het jy dalk een probleem met rentmeesterskap van jou tijd of jou geld? Het jy dalk jou werk voor jou gesin geplaas? Of het jy dalk jou hele leven voor hierdie verhouding met God geplaas? Is daar ook een zonde in jouw leven wat jy, wat jy achter jouw rug wegsteek? Soos wat een kind, een koekie of een lekkernij achter zijn rug wegsteek en hoop dat die vader dit niet sien nie. Die vader weet 
al klaar. En hy wil kom en hy wil die sy heilige gees jou kom bevry. Hy wil jou kom bevry van al die blokkasies in jou leven, zodat so niks die uitzicht op hom kom versper nie. En niks behalwe die heilige gees, die kracht wat die heilige gees uitoefen in jou leven, kan jou help om dit te doen nie. Hierdie dinge van die wereld, hierdie menselijkheid, dit wat jou machteloos laat voel, jou woede, jou jaloezie, jou bitterheid, jou frustratie, jou angst, jou bekommernis, jou vrees, jou verwijten, jou skuld, en soveel meer, kan jy alles met die kracht van die Heilige Gees oorkom. Die Heere wil vanavond vir jou kom sê, ek die Heere jou God, sal jou nooit begewe of verlaat nie. Ek is hier, om saam met jou die pad te stap, Ek gaan saam met jou hierdie pad stap. Ek gaan saam met jou dier al hierdie verleie beweeg van die lewe. Ek gaan jou oor elke hindernis help. Oor elke hekkie van hierdie lewe. Totdat jy jouself op hierdie bergpiek van oorwinning bevind. Ons moet het weer eens besef wat die Heilige Geest kan doen. Ons moet besef wat die Heilige Geest kan doen met stikkende mense. Hy kan selfs gebroke mense gebruik as instrument in sy hand. Hy wil ons elkeen gebruik. Hy wil met een skewe stok een reg uit hou slaan, soos Gary Kieswetter met geleendheid gesê het. En in hierdie proces van, van gehoorzaamheid, van gewilligheid, beweeg jy, word jy aangeveer dier die Heilige Gees. Ons wat gloe, Hy die heilige gees in ons. Hierdie heilige gees beweeg in jou en dier jou. Maar hy beweeg jou ook voor en toe. Hy drijf jou voor en toe in hierdie wereld in. Herstel om te herstel. Genees om te genees. Bevry om te bevry. Bemachtig, so dat jy ook weer in die posiesie kan wees om ander te bemachtig. En dan is dit nie meer een kwestie van die blindes wat die blindes lei nie. Maar die leiding van die heilige gees. Wat jou kom oorrompel. Wat jou ten volle kom oorneem. Altyd in die richting van ware noord. Altyd in die voetspore van Jesus. Gelaas hier 5 vers 25. Ons leven dier die gees. Laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. Die heilige gees kom in jou leven in. En hy stel hierdie hele detox program in werking. Dit wat Dominique Dion gesê het, van hierdie wegbeweeg van een van formele verhouding, na een meer persoonlijke en intieme verhouding, dis wat ons nodig het. Dan lyk jou prentje van God net heel te mal anders. En dan kom ons by die tweede stap, en dit is stilte tyd. Tyd wat jy spandeer in sy woord. Paulus skryf in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17, die hele skrif kom die rek van God af. Daaruit kan ons so baie leer, dit help ons om te wees waar mense die pad bijst te raak en om hulle weer recht te help. Uit die skrif kan ons ook vir mense wees hoe God wil hy hulle moet leef. Op die manier sal iemand wat God sin is, weet wat God van hom verwacht en so recht wees om behoorlik vir God te kan werk. Die woord wil kom en ons onderrug in die waarheid. Die woord wil kom en verkeerd hier in ons levens kom recht stel. Die woord wil kom om jou te help, om een rechte levensweise te kweek. Ons leer natuurlijk Godse wil alleenlik dier om met Godse woord om te gaan. Hier die belofte van die Heere Jesus was hier net vir sy disciples nie. Dit is ook vir elkeen van ons. Die heilige gees sal jylle in die volle waarheid lei. Het klink na sulke mooie woorde om te sê, die gees sal jou lei. Maar hoe lei die gees ons? Dit is een belangrike werkwoord, lei. Die gees wil ons nie in een richting in forseer nie. Die gees wil ons lei. Een pad met ons stap om die waarheid raak te sien. Hierdie open van geloofsoe 
wat hier die wereld so brood nodig het. Om op te hou, om soos een verkleer mannekie net saam met die wereld weg te smelt. Om verslag op te staan en uit te staan dier die kracht van die gees. Een van die maniere wat die gees ons wil lei, is dier die Bijbel. Godse sy woord is, is die eerste plek waar na toe jy moet hart loop. Die eerste plek waar ons hier die geese leiding moet gaan soek. Spandeer tyd in die woord van die Heere. Lees biddend en luister vir die slag na die stem van die Heilige Gees. Die Gees wil my leie in die waarheid. Maar die Gees wil my ook lief maak vir die waarheid. So dat, dit, so dat ek hier die, hier die waarheid sal opsoek en het wil doen. So dat die waarheid ook al hoe meer en meer belangriker en belangriker vir my sal word zodat so ik ek ook op die ouwende al hoe meer en meer die die waarheid verander kan word. Om een kind van die Heere te wees, is om op een wonderlijke avontuur te gaan samen met die Heilige Gees. Hij wil jou lei, hy wil jou lei op die paaie van waarheid, zodat so jij jy op die ouwende God en jouself en die wereld beter kan leer ken. Ek gewone mens, op een reis dier die lewe, saam met die eeuwige geest van God. Wat een wonderlijke avontuur is dit nie. Wat een wonderlijke voorrecht vir ons. En dan die derde stap, is gebed. Dat is geen beter manier, om meer in team en nader aan die Heere te groei nie. Geen beter manier om jou geloof, en jou focus te versterk, en jou self te oriënteer met de geestelike kompas nie. Als ons waardelik hierdie volle voordeel van die heilige geest as, as navigator wil he, dan moet ons naderbij gaan kyk na hierdie gedeelte van Romeine 8. Vanavond kan ons, kan ons dink, en ek is seker, ons allemaal was al sprakeloos voor God. Dat is natuurlijk ook frustratie te vind op so oomlik, wanneer jy eindelijk rechtig sikkel om die rechte woorde te kry, wanneer jy wil bid. En vanavond wil ek dit koppel aan die beeld van een liefdevolle ouwer, wat een kind wil help met een spraakprobleem. Soos wat die kind sikkel, soos wat sy tong knoop, soos wat hy probeer om sy gevoelens en sy begeertes te verwoord, so kom die liefdevolle ouwer en, ver, en formuleer en verwoord die kind sy gevoelens en begeertes, dit wat hy wil sê, dit wat hy voel. En dit is precies wat die Heilige Gees vir ons kom doen. Die Heilige Gees kom vang hierdie diepste verlange, hierdie diepste strewe vast, en bring dit dan net weer in lijn met dit wat die Heere vir ons in gedagte het, met sy doel vir ons leven. Die Heilige Gees kom interpreteer alles aan die Vader, het is wonderlik om te weet, dat wanneer jij een gebed niet die woorde kan vind nie, dat die Heere waarlik jou hart hoor. Stel jou oop, nie net vanavond nie, maar elke dag vir die invloed van die Heilige Gees. Wie is gehoorzaam vir sy leiding en jou gebedslewe en eindelijk jou hele leven als geheel sal radikaal verander. Mag ons kies om eerder in plaats van hierdie moeilike pad, die makkelijker pad te volg. Die die pad van skoonmaak van hierdie bagasie, hierdie verwijdering van, van die hindernis in ons levens. En dan tweedens die kwaliteit tyd wat ons saam met die Heere spandeer. Let wel, ek sê kwaliteit, nie noodwendig kwantiteit nie. En dan daarins, een intieme gebedsverhouding. Dit gaan jou help om niet te af te wijk van hierdie pad wat jy volg, hierdie ware noord wat jy moet volg nie. Een slechts een nabije verhouding met die Heere wat jou kan uitbring by daar die geestbeheerde lewe. Wanneer jy smag, al in die richting van een ware geestelike noord. En dit is ook dan gewoonlik waar mens oor gaan van af passief wees, 
na waarlik actief is. Vanaf een doelloze, onbewuslijke optreden na absolute bewuslijke optreden, aangevier door die kracht van die Heilige Gees. Mag die Heilige Gees ons beweeg en mag ons minder van die, van die mag dink wat sekere wereldse dinge oor ons het en meer dink aan die kracht van Christus dier die Heilige Gees in ons. Amen. Heere, ons wee dier die krachtige werking van die Heilige Gees kan ons seker wees, jy is die ware noord op die kompas van ons levens. En met ons volle focus op jy gerig kan ons altyd seker wees waar jy in ons op pad is. Heere, jy gee die pas en jy bepaal die richting en ons weet ons is koers vast wanneer ons jy toelaat om ons voetstappe te bepaal. Heere, versterk ons vertrouwe in jy. Geer dat ons sal wegbeweeg van stagnasie, dat ons al hoe meer geestelik sal groei, dat ons al hoe meer neskierig sal wees en meer en meer van jy sal leer. God ons Vader, Jesus ons Verlosser en die geest wat ons bemachtig. Ons kom staan vanavond in die teenwoordigheid, Heere. Ons kom staan naak, maar nie beskaamd nie. Broos, toch ook bemachtig. Want in jy, dier jy en met jy vind ons ons staarte, vind ons ons self en wie ons waarlik is. Heere, dankzij jy, die bron, die bron wat troos, die bron wat eenheid skep, Dier die beeld word ons bemachtig en getroos. Nere, ons kom nederig pleit. Herinner ons dageliks aan wie ons is. Waar, jy, waar ons vandaan kom en waar jy in ons op pad is. Heere, help ons ook om mekaar te herinner. Dat ons net saam die koninkrijk kan bouw. Dat, dat ons alleen nie veel waard is nie. Ons geloo dat die Bijbel die woord van God is. Ons geloo dat God die Vader die skeper is van die jimmel en die aarde. Ons geloo dat die Heere Jesus Christus vir ons sonde gestaaf het en dat hy opgewek is uit die dood. Heere, ons het die lief. Ons geloo dat die Heilige Gees in ons woon en ons levens waardig niet maak. En omdat ons het geloo, verbind ons onszelf om te gloe, ook vir hulle wat nie glo nie. Om te droom vir hulle wat nie meer kan droom nie, tot die dag wat hoop oorgaan in die werkelijkheid. Heere, gee dat ons al hoe meer tree sal gee in die rechte richting, tree van dankbaarheid, tree van geneesing, en bovenal tree gevul met die vruchte van die gees. Amen. Geliefdes en Heere, ek wil vanavond vir julle die geleentheid gee om, om voor en toe te kom. Om een kerst te kom opsteek, net weer as een symbool van julle toewijding. Of dat ons net die gees op nie dan vraag om hierdie passie aan te veer vir Jesus in ons harte. So terwyl die lied dan speel, het julle die geleentheid om een kerst te kom aansteek.
Kom ons staan nou en dan sluit ons af met ek wil kom stil word.
Yeah. 